సో ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు శివ్ టెక్కెల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ రోజు వచ్చేసరికి మన రెడ్మీ కే ట్వంటీ ఆ రెడ్మీ కే ట్వంటీ ప్రోలో హిడెన్ ఫీచర్స్ ని మనం అయితే ఈ రోజు అయితే చెక్ చేద్దాం అండ్ ఏ విధంగా హిడెన్ ఫీచర్స్ ఇచ్చారు మనం ఏ విధంగా సెట్టింగ్స్ అయితే చేసుకోవాలి దాని గురించి అయితే తెలుసుకుందాం అనమాట అండ్ టోటల్ గా మనం కొన్ని అయితే కస్టమైజ్ అయితే చేసుకోవచ్చు అండ్ మనం కొన్ని కొన్ని అయితే మనం అయితే కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు అది ఏ ఇలాంటి కస్టమైజర్స్ అని మనం అయితే ఇప్పుడైతే తెలుసుకుందాం సో లేట్ చేయకుండా మనం అయితే వీడియోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం తెలుసుకోవాలంటే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ మీకు ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ వచ్చేసరికి చూడండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇప్పుడు ఏ విధంగా అయితే వస్తుంది ఎఫెక్ట్ సో ఈ విధంగా అయితే వస్తుంది కదా ఎఫెక్ట్ వచ్చేసరికి సో ఈ ఎఫెక్ట్ని మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అది ఏ విధంగా అయితే ఇప్పుడైతే చెక్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు అయితే మనం సెట్టింగ్స్ లోకి అయితే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత లాక్ స్క్రీన్ అండ్ పాస్వర్డ్ అయితే ఉంది కదా లాక్ స్క్రీన్ అండ్ పాస్వర్డ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మేనేజ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది మేనేజ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అయితే మనం ఉండిన తర్వాత మనకైతే ఖచ్చితంగా ఒక పాస్వర్డ్ అయితే సెక్యూర్ పాస్వర్డ్ అయితే అడుగుతుంది అనమాట ఆ సెక్యూర్ పాస్వర్డ్ అయితే మనం అయితే ఇచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇలా ఇచ్చేసిన తర్వాత ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ కింది డౌన్ కు వచ్చిన తర్వాత ఫింగర్ ప్రింట్ ఫింగర్ ప్రింట్ యానిమేషన్ అయితే ఉంటుంది అనమాట ఈ ఫింగర్ ప్రింట్ యానిమేషన్ మేము క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకైతే ఇక్కడ ఫోర్ ఆప్షన్స్ లో మనకైతే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యానిమేషన్స్ ఫింగర్ ప్రింట్ యానిమేషన్స్ అయితే మనం అయితే చెక్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో చూడండి సో నేను వచ్చేసరికి రిధమ్ అయితే పెట్టాను అనమాట ఇంతకుముందుకు సో ఇప్పుడు మనం చేంజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఎలాంటిదైనా సో మనం ఫోర్త్ ఆప్షన్ కానీ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆప్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ అయితే ఇప్పుడు మనం పెట్టుకుందాం సో పెట్టేసుకొని మనం బ్యాక్ అయితే వెళ్ళిపోదాం సో ఇప్పుడు చూడండి చూసారు కదా ఎలాంటి మనం పెట్టుకోగానే మనం జస్ట్ మనం ఓకే కానీ అప్లై కానీ మనం అయితే ఎక్కడ ఏదైతే ఏదైతే క్లిక్ చేయని అవసరం లేదు జస్ట్ మనం దాని మీద ప్రెస్ చేసి ఉంచితే చాలు అది ఆటోమేటిక్గా అన్లాక్ అయితే అయిపోతుంది సో సింపుల్గా ఈ విధంగా మనం అయితే చేంజ్ అయితే చేసుకోవాలి ఎలాంటి అంటే ఓకే కానీ అప్లై కానీ మనం కొట్టకుండా జస్ట్ ఒకదాన్ని సెలెక్ట్ చేసేసుకొని బ్యాక్ వెళ్ళిపోతే చాలు సో ఈ విధంగా మనం అయితే చేంజ్ అయితే చేసుకోవచ్చు సో అండ్ అదే విధంగా ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఫ్రంట్ కెమెరా గురించి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేసరికి సో ఇప్పుడు చూసారు కదా ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేసరికి మనకు లైట్ బ్లింక్ అవుకుంటూ అండ్ అదే విధంగా ఒక డిఫరెంట్ సౌండ్ మూడ్ అయితే మనకైతే రావడం అయితే జరిగింది కదా ఆ డిఫరెంట్ సౌండ్ మూడ్ని మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అదే విధంగా లైట్స్ ఇప్పుడు మనకు కెమెరా సైడ్స్కి వచ్చేసరికి లైట్స్ అయితే వస్తున్నాయి కదా లైట్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఆ లైట్స్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా మనం అయితే ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు అది ఏ విధంగా అనేది మనం అయితే ఇప్పుడైతే చెక్ చేద్దాం జస్ట్ మరి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసరికి అడిషనల్ సెట్టింగ్స్ అయితే ఉంటుంది అడిషనల్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఫ్రంట్ కెమెరా ఎఫెక్ట్స్ అనేది ఉంటుంది ఈ ఫ్రంట్ కెమెరా ఎఫెక్ట్స్ వచ్చేసరికి విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే ఉంటుంది అనమాట ఈ ఈ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ని ఆఫ్ చేసినట్లయితే ఒకసారి చెక్ చేయండి నేనైతే ఆఫ్ చేశాను ఇప్పుడు ఆఫ్ చేసేసి మన ఫ్రంట్ కెమెరాని సో ఫ్రంట్ కెమ్ ఫ్రంట్ కెమెరా ఇప్పుడు ఆన్ చేస్తే ఇప్పుడు మనకి ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ అయితే రా రాలేదు కదా సో ఇప్పుడు విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ని ఆన్ చేసినట్లయితే మనకైతే ఎఫెక్ట్ అయితే రావడం అయితే జరుగుతుంది చూ చూడండి లైట్ సో చూసారు కదా ఈ విధంగా మనం విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ని రావాలా వద్దా అనేది మనం అయితే కస్టమైజ్ అయితే చేసుకోవచ్చు అండ్ అదే విధంగా ఇప్పుడు సౌండ్ ఎఫెక్ట్ ఇప్పుడు సౌండ్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఆఫ్ చేస్తున్నాను ఈ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ ని ఆఫ్ చేసిన తర్వాత మనం అయితే ఒకసారి చూడండి సో ఇప్పుడు ఫ్రంట్ కెమెరా అలా ఆ విధంగా వస్తే మనకైతే ఎలాంటి ఒక ఒక ఫీల్ అయితే రావట్లేదు ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చింది అని పోయింది అని అయితే రావట్లేదు కదా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం ఈ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ని అయితే ఆన్ చేద్దాం ఆ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చేసరికి మనం టోటల్గా సిక్స్ అయితే ఉన్నాయి మేబీ ఫ్యూచర్లో యాడ్ చేస్తారో చేయరో మనకైతే తెలియదు కానీ ప్రస్తుతానికి అయితే ఇప్పుడు సిక్స్ అయితే వీలు ఇచ్చారు ఈ సిక్స్లో మనం ఏదో ఒక దాన్ని సెలెక్ట్ అయితే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఈ సౌండ్ సెలెక్ట్ చేశాను ఇప్పుడు సౌండ్ సెలెక్ట్ చేసేసి జస్ట్ ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ కెమెరాని ఆన్ చేద్దాం సో చూసారు కదా ఈ విధంగా మనం అయితే టోటల్గా ఫ్రంట్ కెమెరాలో ఉన్న లైట్ని లైటింగ్ని ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అదేవిధంగా సౌండ్ ఎఫెక్ట్ని ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు మనం
settings లోకి వెళ్దాం settings లోకి వెళ్ళిన తర్వాత display setting అయితే display ఉంటుంది కదా display settings లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనకు dark mode అనే ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది అన్నమాట ఈ dark mode ఆప్షన్ ని మనం ఎనేబుల్ చేసుకుంటే మనకు dark mode లోకి వెళ్ళేసి బ్యాటరీ కన్సూమ్ అయితే కాదు మనకు కొంచెం ఎక్కువ సేపు అయితే బ్యాటరీ రావడానికి అయితే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకు ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్‌ప్లే లోకి విజువల్ అయితే కనబడుతుంది సో ఈ విజువల్స్ ని మనం మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా మనం అయితే అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు అన్నమాట చాలా చాలా ఎఫెక్ట్స్ అయితే ఉన్నాయి సో ఈ ఎఫెక్ట్స్ ని మనం అయితే యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు ఈ ఎఫెక్ట్ ని ఏ విధంగా యాడ్ చేశానో ఇప్పుడు అయితే మీకు అయితే చెప్తాను మీరు అయితే చూడండి సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలండి ఫ్రెండ్స్ सो सैटिंग्स वेलासी सैटिंग वेल्लन तरह फ्रेंड्स डिस्प्ले सैटिंग वेलासी इकड़ा ఆ ఫోర్త్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి యాంబియంట్ డిస్ప్లే అయితే ఉంటుంది అనమాట సో ఈ యాంబియంట్ డిస్ప్లే వచ్చేసరికి మనం ఆఫ్ చేసుకుంటే మాత్రం మనకైతే ఇక్కడ మనకు ఆ ఎఫెక్ట్ అనేది మనకి ఇక్కడ అయితే రాదనమాట మనకు ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లే అనేది ఆన్ అయితే కాదు సో జస్ట్ మనకి ఇక్కడ మనకు ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ మాత్రమే వర్క్ అయినట్టు కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో మనం దీన్ని ఆన్ ఆన్ చేసుకుంటే మాత్రమే మనకైతే ఆ డిస్ప్లే ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లే మాత్రం ఆన్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు చూడండి సో ఈ ఎఫెక్ట్ అనేది ఇప్పుడు వచ్చేసింది కదా సో మనం అనేది ఇది ఎప్పుడు ఆన్ అయితే ఉండాలి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు మీరు డిస్ప్లే మీద కనబడ్డ విజువల్ని మనం అయితే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అది ఏ విధంగా అంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి కొన్ని మనకైతే ఇచ్చారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ విజువల్స్ అనమాట ఈ విజువల్స్ని మనం అయితే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చి ఇది పెడుతున్నాను సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఫస్ట్ ఇది పెట్టిన తర్వాత ఒకసారి డిస్ప్లేని ఆఫ్ చేద్దాం ఆఫ్ చేయగానే మనకు డిస్ప్లే ఆన్ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళేసి మనకైతే డిస్ప్లే ఈ విధంగా అయితే రావడం అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది సో చూస్తే ఎలా ఉంటుంది సూపర్గా అయితే ఉంటుంది కదా మనం ఈ విధంగా దీన్ని ఒక్కదానైనా కాదు మనం దీన్నైనా ఇప్పుడు దీన్ని కూడా మనం అయితే పెట్టుకోవచ్చు అనమాట మూన్ ఉండేసి మనం క్లాక్ క్లాక్లో ఈ విధంగా అయితే రావడం అయితే పెట్టి పెట్టుకోవచ్చు సో చాలా చూడడానికి అయితే మనకైతే ఒక ఒక డిఫరెంట్గా అయితే మన కైండ్ ఆఫ్ అయితే మనం అయితే కనబడుతుంది అండ్ అదేవిధంగా చూడడానికి చాలా ప్రీమియం లుక్లో అయితే కనబడుతుంది అనమాట సో ఆల్వేస్ ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లేలో ఈ విధంగా పెట్టుకుంటే మాత్రం చాలా చాలా ప్రీమియం లుక్లో మీ ఫోన్ అయితే కనబడుతుంది సో రెడ్మీ కే ట్వంటీ అండ్ రెడ్మీ కే ట్వంటీ ప్రో ఎవరైతే యూజ్ చేస్తారో ఇదైతే చాలా చాలా బెస్ట్ ఆప్షన్ మీ యొక్క ఫోన్ని మంచిగా అద్భుతంగా బ్యూటిఫుల్గా రెడీ చేసుకోవడానికి సరికి మనం మొబైల్ని ప్యాకెట్ మోడ్ ప్యా ప్యాకెట్లో పెట్టుకున్నప్పుడు మనకు అన్వాంటెడ్ కాల్స్ కానీ అన్వాంటెడ్ మెసేజ్లు కానీ అన్వాంటెడ్గా మనం అయితే ఏదైనా ఒకటైతే క్లిక్ అవ్వడం అయితే జరుగుతుంది ఎందుకంటే సో ఎందుకంటే ఇది వచ్చేసరికి మనకు టచ్ స్క్రీన్ కాబట్టి మనకైతే ఖచ్చితంగా అలాంటివి అయితే జరుగుతూ ఉంటాయి సో అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే వీళ్ళైతే ప్యాకెట్ మోడ్ అనే ఒక ఆప్షన్ అయితే ఇచ్చారు సో దాన్ని ఆన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మనం బస్సులో వెళ్ళినప్పుడు అదేవిధంగా బైక్ మీద వెళ్ళినప్పుడు మనకైతే ఆ ప్యాకెట్ మోడ్ అయితే మనం ఆన్ చేసుకొని పెట్టుకోవడం వల్ల మనకైతే ఎలాంటి అన్వాన్ కాల్స్ కానీ అన్వాన్టెడ్ మెసేజ్ కానీ ఇలాంటివి అయితే టచ్ అయి అయితే వెళ్ళవు అనమాట సో అది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే లాక్ స్క్రీన్ అండ్ పాస్వర్డ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనకు వచ్చేసరికి ఇక్కడ అడ్వాన్స్ సెట్టింగ్స్ అయితే ఉంటుంది సో ఇక్కడ ప్యాకెట్ మనీ అయితే ఆల్రెడీ ఆన్ చేస్తాను సో మీరు ఆఫ్ అయి ఉంటుంది మీరు అయితే ఆన్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి ఎలాంటి కాల్స్ కానీ ఎలాంటి మెసేజ్ కానీ అయితే మనకైతే వెళ్ళవు అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ లాక్ స్క్రీన్ అండ్ క్లాక్ ఫార్మేట్ అయితే ఉంది సో లాక్ స్క్రీన్ క్లాక్ ఫార్మేట్ వచ్చేసరికి నేనైతే మిడిల్లో అయితే ఉండడం అయితే జరిగింది సో ఒకసారి లెఫ్ట్ అనే చేసుకోవచ్చు అండ్ అదేవిధంగా సెంటర్ చేసుకోవచ్చు మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అంటే త్రీ స్టైల్స్ లో మనం అయితే క్లాక్ ని అయితే మనం అయితే సెట్ అయితే చేసుకోవచ్చు అనమాట సో నెక్స్ట్ సో లాక్ స్క్రీన్ అండ్ ఓనర్ ఇన్ఫో ఓనర్ ఇన్ఫో ఇప్పుడు మనం వచ్చేసరికి మనం అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ క్లాక్ కింద మనకి ఎలాంటి ఓనర్ ఇన్ఫో అయితే కనబడట్లేదు సో అది అక్కడ ఓనర్ ఇన్ఫో రావాలంటే అంటే మన పేరు కానీ ఏదైనా రావాలనుకుంటే మనం దీన్ని అయితే ఆన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ షీవ్ టెక్ అని అయితే పెట్టాను సో మీకు చూపించడం కోసం దీని అయితే ఆఫ్ చేశాను అనమాట సో నేను ఇక్కడ ఓకే కొట్టేస్తాను ఓకే కొట్టేసిన తర్వాత ఇప్పుడు స్క్రీన్ని మనం డివైస్ని మనం ఆఫ్ ఇప్పుడు ఒకసారి ఆఫ్ ఆఫ్ చేసేసి ఆన్ చేద్దాం సో చూడండి ఇక్కడ ఆన్ చేసినట్లయితే షివ్ టెక్ అని అయితే కనబడుతుంది కదా మొబైల్ మీద మన పెయిన్ అయితే ఇక్కడ అయితే పెట్టుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ విధంగా అయితే మనం అయితే చేం
సో ఈ విధంగా అయితే రావడం అయితే జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనం సూపర్ సూపర్ అనమాట ఇది గేమింగ్ బూస్టర్ అనమాట సో మనకు రెడ్మీ కె ట్వంటీ అండ్ అదేవిధంగా రెడ్మీ కె ట్వంటీ ప్రోలో గేమింగ్కి పర్ఫార్మెన్స్ బాగుండడం కోసం వీళ్ళు గేమింగ్ బూస్టర్ అని అయితే వీళ్ళు అది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సో కాకపోతే మనకి ఇక్కడ ఎక్కడ అయితే కనపడదు కాకపోతే అది ఒకసారి ఒక సెక్యూరిటీ దాంట్లో అయితే ఉంటుంది అనమాట సో దాన్ని ఎక్కడ ఉందో మనం ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం సెక్యూరిటీ ఇక్కడ సెక్యూరిటీ యాప్ అయితే ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి ఇన్స్టాల్ చేసే సెక్యూరిటీ అనేది ఉంటుంది అండ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ వచ్చేసరికి గేమ్ స్పీడ్ బూస్టర్ అయితే ఉంటుంది మీరు దీన్ని క్లిక్ చేసినా కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా వెళ్ళిపోతారు వచ్చేసరికి సిపియూ అండ్ అదేవిధంగా జిపియూ అండ్ అదేవిధంగా బ్యాటరీ లెవెల్స్ అయితే మనకైతే చూపిస్తుంది అనమాట అండ్ అంటే సిపి ఇప్పుడు మనకి గేమింగ్ వచ్చేసరికి మనకు గేమింగ్కి ఎంత సిపియూ కావాలో ఎంత జిపియూ కావాలనేది ఇది ఆప్టిమైజ్ చేసేసి మనకైతే చూపించడం జరుగుతుంది అండ్ అదేవిధంగా వచ్చేసరికి ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ ఉంది కదా ఈ ప్లస్ సింబల్ మీద క్లిక్ చేసే వచ్చేసరికి మనకు అంటే ఇప్పుడు మన సిస్టమ్ మన మొబైల్లో ఏదైనా గేమ్ ఉంటే ఇక్కడి నుంచి అయితే యాడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే నేను ఒకసారి ఓన్లీ ఒక పబ్జి మాత్రమే నేను ఇన్స్టాల్ చేయడం అయితే జరిగింది సో అందుకు నాకు పబ్జి మాత్రమే కనబడుతుంది సో ఇంకో గేమ్ ఉంటే మనం ఇక్కడి నుంచి గేమింగ్ ఎన్ని గేమ్స్ అయినా ఇక్కడి నుంచి అయితే ఆడుకోవచ్చు అని ఆప్టిమైజ్ అయితే చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తారికి ఇవన్నీ అయితే ఆన్ అయ్యి అయితే ఉండాలి ఒకవేళ మీరు ఆఫ్ ఒకవేళ మిస్టేక్లు మీరు ఆఫ్ చేసుకుంటే మీరైతే ఇవన్నీ ఆన్ చేసుకొని అయితే ఉండండి అండ్ ఇక్కడ సెట్టింగ్ అడ్వాన్స్ సెట్టింగ్స్ ఉంది అడిషనల్ సెట్టింగ్స్ ఈ అడిషనల్ సెట్టింగ్స్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనకి ఎన్ని గేమ్స్ అయితే యాడ్ చేస్తామో అన్ని గేమ్స్కి మనం అడిషనల్ సెట్టింగ్స్ అయితే ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట అది కూడా ఒకసారి అయితే చెక్ చేద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనం అడిషనల్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళగానే పబ్జి మొబైల్ అయితే ఈ విధంగా అయితే రావడం అయితే జరుగుతుంది ఈ టచ్ సెన్ టచ్ రెస్పాన్సివ్ మనం ఎంత ఎంత కావాలో అంటే గేమింగ్కి మనం టచ్ రెస్పాన్సివ్ అంటే మనం ఫింగర్స్ని వాడుతుంటాం కదా మన టచ్ రెన్స్ రెస్పాన్సివ్ ఎంత ఉండాలో ఇక్కడ నుంచి అయితే పెట్టుకోవచ్చు నేను అయితే అన్నీ అయితే హైలోనే ఉంచుకుంటున్నాను మీ ఇష్టం మీరు ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలంటే అలా అయితే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అదేవిధంగా టచ్ రెస్టరెన్స్ ఏరియా అంటే మనం ఏరియా ఎక్కువ మనం బుల్లెట్స్ని మనం ట్రిగ్గర్స్ నొక్కుతుంటాం కదా ఆ ట్రిగ్గర్స్ని మనం ఎంత పెట్టుకోవాలి ఏంటి అనేది ఇక్కడి నుంచి అయితే మనం అయితే ఎంత పెట్టుకోవాలి నన్ స్మాల్ అండ్ అదేవిధంగా మీడియం లార్జ్ ఎంత పెట్టుకోవాలని అనేది అయితే మనం ఇక్కడి కూడా వచ్చా ఇక్కడ కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఒక్క పబ్జి అనే కాదు దేనికైనా మనం అయితే సెట్టింగ్స్ అయితే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడి నుంచి అండ్ అదే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎన్హాన్స్డ్ విజువల్ అని అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఎన్హాన్స్డ్ విజువల్ అంటే మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ పిక్చర్లో ఒరిజినల్ ఒరిజినల్ వచ్చేసరికి ఈ విధంగా మోడరేట్ అండ్ స్ట్రాంగ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఇవి అయితే సరికి సెట్టింగ్స్ అనమాట ఏ విధంగా అంటే కలర్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి కదా మనం బ్రైట్నెస్ని కాంట్రాస్ట్ని అండ్ టోటల్గా ఇదైతే చేంజ్ చేస్తుంటుంది నేను అయితే గేమింగ్ ఒకసారి ఓపెన్ చేస్తాను గేమింగ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మీకైతే సింపుల్గా మీరు అయితే అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకైతే క్లియర్గా కనబడుతుంది అంటే టాప్ నుంచి డౌన్ చేసినట్లయితే మనకు మొత్తం గేమింగ్ బూస్టర్ యొక్క సెట్టింగ్స్ అనేది కనబడతాయి సో చూడండి ఇక్కడ గేమింగ్ స్పీడ్ బూస్ట్ అని అయితే కనబడుతుంది సో ఇక్కడి నుంచి వచ్చేసరికి మనం గేమింగ్ ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ కాకుండా మనం ఏమైనా వాట్సాప్ స్టాటస్ వచ్చి వాట్సాప్ వాట్సాప్ నుంచి మనకి మెసేజ్లు వచ్చిన ఫేస్బుక్ నుంచి మనకి ఏమైనా నోటిఫికేషన్స్ వచ్చిన అండ్ అదేవిధంగా మనం బ్రౌజింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా అంటే ఇక్కడ మనకు వాట్సాప్ వాట్సాప్ ఐకాన్ కనబడుతుంది కదా జస్ట్ ఐకాన్ ఇక్కడి నుంచి వచ్చేసరికి టోటల్గా మనం ఏదైనా వాట్సాప్ స్టార్ట్ ఏమైనా వాట్సాప్ మెసేజ్ కానీ అన్నీ కానీ ఇక్కడి నుంచి అయితే చేసుకోవచ్చు అండ్ అదేవిధంగా సో అండ్ అదేవిధంగా ఫేస్బుక్ని అండ్ అదేవిధంగా బ్రౌజర్ని మనం బ్రౌజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడి నుంచి ఏమైనా అర్జెంటుగా ఏమైనా మనకు కాల్స్ వచ్చినా కానీ ఏమైనా అదేవిధంగా అర్జెంటుగా ఫ్రెండ్స్ ఏమైనా రిక్వెస్ట్ చేసినా కానీ మనం బ్రౌజింగ్ ఇక్కడి నుంచి చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా మనం ఇక్కడ బూస్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు గేమింగ్ని అంటే మనకి ఎక్కువ ఇంకెక్కువ కొంచెం స్లో అవుతుంది అనుకోండి ఇక్కడ బూస్ట్ చేస్తే మనకైతే ర్యామ్ అనేది కొంచెం స్పీడ్గా రన్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది బూస్ట్ అయ్యి అండ్ అదే సిజరింగ్ ఉంది కదా ఈ సిజరింగ్ అర్థం ఏంటంటే జస్ట్ మనం ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే మనకు స్క్రీన్ షాట్ అనేది తీస్తుంది అనమాట అదేవిధంగా ఇక్కడ వచ్చేసరికి వీడియో సింబుల్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో సింబుల్ని క్లిక్ చేయగానే మనకైతే ఇక్కడ రికార్డ్ అవ్వడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట మనకు దే దేంట్లో దేంట్లో రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు అంటే హెచ్డ
ఉంటుందో అవి అన్నమాట ఇవి వచ్చేసరికి ఈ ఈ మీద క్లిక్ చేస్తే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి స్క్రీన్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు స్క్రీన్ని ఇప్పుడు చూసారా ఎంత డల్గా మారిందో ఎంత అంటే ఇప్పుడు కొంచెం బ్రైట్నెస్ అనేది పెరిగింది అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మొత్తం బ్రైట్నెస్ అనే మీద చాలా పెరిగింది అండ్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు బ్రైట్నెస్ తగ్గేసి సాచురేషన్ తగ్గేసి మొత్తం కలర్స్ అయితే మొత్తం టోటల్గా చేంజ్ అయిపోతున్నాయి అన్నమాట సో మీ ఇష్టం మీరు ఈ విధంగా సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేసుకుంటూ మీరు అయితే ఆడుకోవచ్చు అనమాట గేమ్ని అండ్ ఇది హెచ్డిఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్ కూడా సపోర్ట్ అయితే చేస్తుంది ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రాసెస్తో వచ్చింది కాబట్టి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది సో నేనైతే గేమింగ్ రివ్యూ చేసేటప్పుడు వచ్చేసరికి నేనైతే దాని గురించి అయితే చెప్తాను అండ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ అనేది సేమ్ ఇంతకుముందుకైతే ఏదైతే ఓపెన్ చేసామో అదైతే ఓపెన్ అయ్యి ఉంటుంది అంతే అంతకుమించి అయితే ఏమి లేదు ఇంతే టోటల్గా మనకైతే ఇక్కడ నుంచి అన్ని ఆప్షన్స్ అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ గేమింగ్ మోడ్లో హిడెన్ ఫీచర్స్ అనే వీడియో మీకు అయితే నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అదేవిధంగా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకోన్ క్లిక్ చేయండి అండ్ అదేవిధంగా ఇంకొక వీడియోలో మీ ముందు ఉంటాను అప్పటి వరకు సీయూ బాయ్ బాయ్